గుత్తి వంకాయ కూర వండుకుంటారు మసాలా వేసి ఇగురు అవి ఇవి చాలా చేస్తారు నేను గుత్తి వంకాయలు వంకాయలుగానే పులుసు పెడతాను ఈ వంకాయలు ఎలా కొయ్యాలో చూపిస్తా మామూలుగా ఇళ్ళల్లో ఒంటరిగా ఉన్నవాళ్ళు ఇలాగే ఉంటుంది కిచెన్ ఎంతకన్నా ఓ ఆర్భాటంగా ఉండదు డేశాలు అనేవాళ్ళు తెల్లయి అప్పట్లో అన్నం వండుకునే డేశాలు పెద్ద పెద్ద డేశాలు వాటితో కట్టెల పొయ్యి మీద పెట్టి వండేసి అన్నం వార్చి మీరు చూడండి ఏ వంకాయ కా వంకాయ ఎలా ఉందో చేయండి అమ్మ దాంతే ఉంది హోటల్కి వెళ్ళి తింటం లేదా ఏంటి చేయండి తింటాం అన్నారు ఇద్దరు వచ్చారు ఆహా ఏ మిరుచి తినరా మై మరచి రోజు తిన్నా మరి మోజే తీరనిది తాజా కూరలలో రాజా ఎవరండి ఇంకా చెప్పాల వంకాయేనండి హాయ్ అండి ఎవ్వరి బిఫోర్ ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ మీ విజయదుర్గ నమస్తే ఈరోజు ఒక వెజిటేరియన్ కోరతో మీ ముందుకు వచ్చాను వంకాయలు గుత్తి వంకాయలు పులుసు గుత్తి వంకాయ కూర వండుకుంటారు మసాలా వేసి ఇగురు అవి ఇవి చాలా చేస్తారు నేను గుత్తి వంకాయలు వంకాయలుగానే పులుసు పెడతాను మీరు చూడండి చూసి దాన్ని ఫాలో అవ్వండి టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే అండి చూడండి ఏమేం కావాలో అన్నీ చూపిస్తాను ఇది తెల్ల వంకాయలు చిన్నవి ఇలా తెచ్చుకోండి మంచిగా తాజాగా తెచ్చుకుని ఇదిగో ఈ చివరలు ఉంటాయి కదా ఇది అలా అలా కట్ చేసుకోండి అలా కట్ చేసుకుని ఇది ఇలాగా అట్టిపెట్టేసుకోండి ఈ కాయలన్నీ నేను ఇలా చివరలు ఎట్లా కట్ చేసి ఇలా అట్టిపెట్టేశాను అప్పుడే బాగుంటుంది మీకు చూసారుగా ఇదిగో ఒక్క ఉల్లిపాయ బద్ద చాలు ఎక్కువ వేసుకో అక్కర్లా ఒక్క బద్ద ఇదిగోండి ఒక్క టమాటా ఇదిగోండి నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు ఇదిగోండి వెల్లుల్లిపాయలు మాత్రం ముఖ్యంగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి చూడండి వెల్లుల్లిపాయలు ఇదిగోండి చింతపండు నానబెట్టాను చూడండి చింతపండు ఇదిగో ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇక నూనె నూనె వేసుకుంటాం కదా ఇక నూనె వేసుకుని నేను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మీకు ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తా ఇది వంకాయలు ఎలా కొయ్యాలో చూపిస్తా నాలుగు పక్కల అలా కోసి తర్వాత నుంచి మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్క గేట్ పెడితే చాలు ఇదిగో చూసారా ఇదిగో చూసారా మధ్యలో ఇలా గేట్ చాలు అంతే ఇలా కోసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా బాగా కోసుకోండి టమాటాలని ఇట్లా ఇట్లా కోసుకోండి ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు నేను కోసాను కదా ఇదిగో ఈ టమాటా ఇది ఎప్పుడు కొయ్యకండి మటన్ ఉడికినా కూడా ఈ గడ్డు ఉడకదు ఈ టమాటా ఉడకదు ఇది మొదలు ఇట్లా తీసేయాల్సిందే ఇది తీసేయండి తీసేసి మళ్ళీ ఇట్లా మన మటన్లో టమాటా వేసి ఉడికినా కూడా మటన్ ఉడకదు కానండి ఇది ఉడకదు అందుకని ఎప్పుడు తీసేసుకోండి ఇదిగో పచ్చిమిరపకాయలు బాగా కోసుకోండి ఇలా ఇదిగో ఉల్లిపాయ కోసా ఇదిగో వెల్లుల్లిపాయలు పెట్టా ఇదిగోనండి వంకాయలన్నీ ఇలా చక్కగా ఇలా కోసుకుని ఇప్పుడు పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా స్టవ్ వెలిగిద్దాం ఇది రైస్ కూడా పెట్టాను ఇది కూడా వెలిగిస్తుంది చూడండి ఇది మెంతి పొడి నేను ఆల్రెడీ విజయవాడ ఇంట్లో వంట చేశాను ఒకసారి చెప్పాను కూడా ఈ మెంతి పొడి ప్రతి కూరలోనూ వేసుకోవచ్చు అండి ఒక వేపుడు ఆ పప్ప చికెన్ ఆ మటన్ ఆ ఫిష్ అయ్యేం లేదు అన్నిట్లో కూడా నూనెలో ఇది వేసుకుంటే సువాసన సువాసన టేస్ట్ టేస్ట్ ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ఇదిగో మెంతి పొడి వేసాను ముందు ఇదిగోండి పసుపు ఇవ్వండి వెల్లుల్లిపాయలు అని చెప్పాయి కదా ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోండి ఇదిగో 
కొంచెమే ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఏ కూరలో కూడా ఆవాలు ఆవాలు చిట్టపట్లు ఆడడానికే తప్పితే ఎక్కువగా వాడకూడదు ఇదిగోనండి మినపప్పు కూడా కొంచెం ఇది కూడా మంచి సువాసన వస్తుంది కాబట్టి శనగపప్పు అంతా వేయండి నేను తిరగమాతల్లో కూడా చూడండి కొంచెం వేగిని వెల్లుల్లిపాయలు ఆ వేగితే చాలు మామూలుగా ఇళ్ళల్లో ఒంటరిగా ఉన్నవాళ్ళు ఇలాగే ఉంటుంది కిచెన్ ఎంతకన్నా ఓ ఆర్భాటంగా ఉండదు పిల్లలు వచ్చినా కూడా అందరూ వీటి మీదే వంట చేసి పెడతా సరిపోద్ది నాకు దానికి తగ్గ సామాన్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఒకళ్ళ దాన్ని ఉన్నా కూడా చాలా సామాన్లు ఉన్నాయి వచ్చినప్పుడే కదా యూజ్ చేస్తాం ఒకదాన్ని ఉన్నప్పుడు ఏదో చాలు ఈ మాత్రం ఈ మాత్రం నీట్గా పెట్టుకొని వంటిల్ ఇలా ఉంచుకుంటే చాలు ఇదిగోండి ఆ రోజు కూడా చెప్పాను జీలకర్ర వేసేస్తారు అందరూ ఇలా జీలకర్ర వేయటమే కాదు ఇలా తీసుకున్నాను కదా అట్లా వేసుకోండి ఇదిగోండి కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా ఇలా కొంచెం గిల్లె కరివేపాకే వాసన బాగా కానీ ఇలా రెండుగా ముక్కలుగా చేసి వేస్తే మంచి సువాసన ఇంకా కరివేపాకే వాసన ఇలాంటివన్నీ కొంచెం మనం సొంతంగా చేసుకుంటే ఇంకా వాసనగా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ కూడా ఏగింది చూడండి ఉల్లిపాయ కూడా దోరగా వచ్చింది చూడండి ఉల్లిపాయ కూడా ఏగింది ఇప్పుడు ఇదిగోండి టమాటాలు మూత పెట్టచ్చు తొందరగా మగ్గుద్ది మాడదు మన దగ్గరే ఉన్నా కదా నేను మాడదు ఇప్పుడు చూడండి ఈ వంకాయలు రెండు మూడు సార్లు కడుక్కున్నాను శుభ్రంగా ఇక వంకాయలు వేసాను కాబట్టి కాసేపు అయిలో పెడతాను కొంచెం మగటం వచ్చినాక సిమ్లో పెడతాను ఇదిగో చూస్తారా ఎట్ట వడిలిపోయిందా వంకాయ ఇదిగో చూడండి ఇదిగో వంకాయ చూడండి ఎట్ట వడిలిపోయిందో ఇదిగో ఇలాగే తిప్పుతూ ఉంటే చక్కగా మొత్తం వంకాయలన్నీ అలా వడిలిపోతాయి చూసారుగా అది వంకాయలన్నీ అలా వడిలిపోతాయి బాగా వడిలిపోయిన తర్వాత చెప్తా నేను చూడండి ఘాట్లు ఘాట్లుగా వంకాయ ఎలా తెలుస్తుందో తెలుస్తుందా చూడండి ప్రతి వంకాయ చక్కగా ఘాట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలా కోసుకోవాలి నాలుగు బద్దలుగా అట్ట చే చేసి చివరి దాకా కట్ చేయకుండా ఆ తర్వాత మధ్య మధ్యలో ఘాట్లు పెట్టాయి ఇలాంటి వాటికి వంకాయలన్నీ ఉడకాలి కదా అందుకని నూనె ఎక్కువ పడుతుంది ఈ వంకాయలు గుత్తి వంకాయలు పులుసు పులుసుగా పెట్టినప్పుడు మాత్రం నూనె కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది చూసారుగా అప్పుడు ఇదిగో ఎలా మగ్గుతున్నాయో నూనె లేకపోతే ఈ వంకాయ టేస్ట్ రాదు చక్కగా మగ్గదు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా మగ్గిపోతుందో చూస్తున్నారుగా నూనె లేకపోతే వంకాయ టేస్ట్ రాదు అసలు నూనె వంకాయనే చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చేస్తారు నూనె వంకాయని గుత్తి వంకాయ చాలా బాగా మసాలాలు పెట్టి చేస్తారు వంకాయ అంటేనే నూనె లేకుండా కుదరదు నాకు స్పూనులతో వేయటం రాదు వేస్తే నాకు తెలియదు కరెక్ట్గా అందుకని ఇది దీన్ని ఇదే ఇప్పుడు రాళ్ళు ఉప్పు ఇది అంటున్నారు కదా మంచిదని ఆరోగ్యానికి మంచిదంట ఇది ఈ ఉప్పు ఆరోగ్యానికి మంచిది అందరూ ఇదే వాడుతున్నారు మీరు కూడా వాడండి మంచిది ఎన్నో ఖర్చులు చేస్తాం కదా ఉప్పు కాకపోతే దానికంటే ఎక్కువ రేట్ ఇది కానీ ఎంత ఉప్పు ఎక్కువగా కొంచెం కొంచెం వాడే ఉప్పే కదా అందుకని వాడకం తక్కువ కానీ మంచి రేటుది కొనుక్కోండి ఉప్పు మాత్రం ఇదిగో చూడండి నాకు ఇలాగే తెలుస్తుంది సా కత్తి మా స్పూనులు తయ్యేస్తే మళ్ళీ తెలియదు ఏమనుకోకండి చేస్తున్నానండి చూడండి కొంతమంది వీటిని ఈ వంకాయ పులుసుని వంకాయలు వంకాయలుగా వేయించుకుంటారు ముందే నూనెలో అక్కర్లో వీటన్నిటి మసాలాలు వేసిన తర్వాత 
ఉల్లిపాయలు ఆవాసన టమాటా ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇలా మగ్గితేనే బాగుంటుంది టేస్ట్ ఒట్టి నూనెలో ఈ వంకాయలు వేయించు తీసేసి ఆ తర్వాత వేద్దాం ఇదంతా అక్కర్లా అట్లా చూడండి ఇంకా మగ్గుద్ది కాసేపు సిమ్లో పెడదాం కాసేపు సిమ్లో పెడదాం ఈ లోపల రెండు విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కూర మగ్గుతుంది కదా ఈ పూర్వకాలం నుంచి నాకు నాకు ఏడెనిమిది ఏళ్ళ వయసు నుంచి నాకు చాలా బాగా గుర్తులు అన్ని వంటలు ఎలా చేసేవారు మా అమ్మ ఇంట్లో ఏమో జలామంది జనం మా హరిత చాలాసార్లు మీకు చెప్తుంది మా అమ్మకి ఏడుగురు అన్నయ్యలు అది ఇదని చెప్తూనే ఉంటుంది ఏడుగురు అన్నయ్యలు ఈ వదిన్లు నేను ఒక్కదాన్నే ఈ ఇంత పెద్ద పెద్ద డేశాలు అనేవాళ్ళు తెల్లయి అప్పట్లో అన్నం వండుకునే డేశాలు పెద్ద పెద్ద డేశాలు వాటితో కట్టెల పొయ్యి మీద పెట్టి వండేసి అన్నం వార్చి జల్లి మొక్కుడు పెట్టి వార్చి ఇంత చేసేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి కూడా నాకు టేస్ట్లు బాగా తెలుసు వాళ్ళు ఇలా ఇంత రకరకాలుగా కూడా ఉండేది కాదు మా అమ్మ ఆ వంకాయలు ఒకవేళ వండాల్సి వస్తే కూడా ఇలా పులుసు ఇలాగే కోసేసి ఉప్పు కారం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ వేసేసి చేయి కడుక్కుని ఇలా పొయ్యి మీద పెట్టేసి దాని మీద ఇంకో దాకా బోర్లు ఇచ్చి ఇంకో చట్టి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ఆ మూత తీస్తే ఇంత చెవటి వచ్చేది అందులో వచ్చి అలా పోసి పులుసు ఉప్పు కారం అన్నీ వేసి ఇలా ఇలా గరిట్టి పెట్టడం అనేది మా అమ్మకి తెలియదు కూరలో నేను చూడలేదు ఎప్పుడు ఇలా 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 అనేసేది అనేసి చింతపండు పులుసు తీసి సూపర్గా పోసేది ఇందులో పోసిన దగ్గర నుంచి ఇంటే ఏ చేపలు అవని మాంసం అవని కాయగూర అవని ఇలా తిప్పుద్ది గరిట్టి పెట్టదు అలా చేసి గుమ్మ గుమ్మలు ఆడిపోయేది అలాగే దొడ్డులో ఉండే కదా కొత్తిమీర చిన్న చిన్నవి అలా లాక్కొచ్చి అలా కడిగేసి ఊరికే ఆ కాడలు తీసేయటం ఏం లేదు ఇక ఏళ్ళు తీసేయటం ఏం లేదు శుభ్రంగా కడిగేసేసి ఇలా వేసేసేది ఎంత బాగుండయో పక్క సందులకు వాసనలు వచ్చాయి ఏమి వండుతున్నారు ఇంట్లో పెద్దమ్మా ఏమి వండుతున్నావు మాకు పెట్టు అని అంత బాగా వాసనలు వచ్చాయి అందుకని అవన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి అవన్నీ నేను మీకు క్లియర్గా చేసి చూపిస్తా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి ఒక్కొక్క బ్లాక్ చేసినప్పుడల్లా కొంచెం కొంచెం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చెప్పి చాలా వంటలు చేస్తా ఓకేనా చూద్దాం చూడే కార వేస్తా చూసారా ఇవి అన్నీ మగ్గిపోయినాయి ఇంచుమించు వడిలిపోయింది చూడండి బాగా వడిలిపోయింది కారం అన్నీ వేశాను కదా కొంచెం సేపు సిమ్లో పెట్టి ఆ తర్వాత చింతపండు పులుసు పోస్తా ఇదిగో చూడండి కారం వేసాను కదా చక్కగా కారం వేసినా కూడా చక్కగా దీన్ని పట్టింది చూడండి కానీ నూనె ఎక్కువైందని మాత్రం అనుకోబాకండి ఇలా నూనెతో ఉంటేనే వంకాయ టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇట్లా నూనె దగ్గర కనపడింది ఇంకా ఇందులో పులుసుపోయాలి చాలా పని ఉంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో పులుసు పోస్తా చింతపండు పులుసు పిసుకుతాం కదా పిసికిన తర్వాత ఇది వడకట్టండి ఇట్ట ఎంత పిసికినా ఎంతో కొంత ఇది వస్తుంది దాంట్లో వడకట్టుకోండి నీట్గా చూసారుగా ఇప్పుడు ఇలా చక్కగా వడకట్టా ఇదిగా చూడండి పులుస అంతా పోసా సూపర్గా ఇదిగో చూడండి మనం చింతపండు పిసుకున్నాం అంతే పెద్ద పని పెద్ద అంటే అయింది ఏమి లేదు గిన్నె అలాగే ఇందులో పోసుకున్నాం ఇది అంటే అయిన ఏమి లేదు ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఏమీ లేదు ఎప్పటికప్పుడు ఇలా కడిగి బోర్లించేసుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పటికప్పుడు ఇలా కడిగి బోర్లించుకున్నాం అనుకోండి పెద్ద రేపు పొద్దునికి పని అమ్మాయికి ఎక్కువ అంటూ పడవు ఇది పెద్ద కష్టమైన పని కాదు మనకు వంట చేసేటప్పుడే మనం మన ఇల్లు సూపర్గా నీట్గా చూసుకోవచ్చు వంట చేసినట్టే ఉండదు నేను ఎప్పటికప్పుడు సామాన్లు సర్దేసుకుంటా సర్దేసుకుని పెట్టేస్తా అది ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు అసలు ఇది ఈ గిన్నెతో కూడా పని లేదు వంట చేసినట్టే ఉండదు మనం ఇప్పుడు ఈ వండే ఎలాగూ వేయాల్సిందే మనం పని మనిషితో మనం తోడుకున్నా రేపు పొద్దున అంట్లో వేయాల్సిందే ఇలాంటి మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు కడిగి పెట్టేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఇల్లు వంటిల్లు ఇదిగో చూడే ఇదిగో చూడం చూడండి 
ఎలా ఉడుకుతుందో ఇప్పుడు ఉడికింది కదా ఇందాక మీకు ఒకటి చూపించలా నేను ఇదిగో బెల్లం కొంచెం బెల్లం ఇలా కొట్టి పెట్టుకుంటాను నేను ఒక బారిన్లో ఇలాంటి బె బెల్లం కాస్త ఇట్లాంటి పులుసుల్లో వేస్తూ ఉంటా అంతే చూసారా బెల్లం వేసే ఓకే మళ్ళా కాసేపు ఉడకలిద్దాం ఇదిగో కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నానండి ఈ కూర అంతా ఫినిష్ చేసి అన్నీ అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు అట్టి పెట్టేసి దించేసి ఫుడ్ తినేయటమే ఇందుకే చూడండి ఏ వంకాయ కా వంకాయ ఎలా ఉందో అదిగో చూసారా ఒక్క వంకాయ కూడా నలగల మొత్తం వంకాయలన్నీ నేను వేసిన వంకాయలు వేసినట్టు అలాగే ఉన్నాయి అది అన్నీ వేసేసా ఇదిగో ఇక మూత పెట్టేస్తున్నా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం ఒక టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత తీసి చూపిస్తాను మీకు చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగో ఏ వంకాయ కా వంకాయ ఇలా చూడండి ఇలా లోపలికి మగ్గిపోయిందో ఇదిగో ఇలా ఏ వంకాయ కా వంకాయ క్లియర్గా ఉంది ఇదిగో ఓకేనా ఓకే ఇలా మీరు కూడా చేసుకోండి శుభ్రంగా వేడి వేడి అన్నం వేడి వేడి కూర ఇప్పుడు తింటాను చూద్దరు కానీ చూసారు కదా వంకాయ పులుసు ఎంత బాగా చూపులు చాలా బాగుంది దీన్ని చూపిస్తా దీనికి ఒక చిన్న ఒక కథ ఉంది చిన్నది ఎందుకంటే మేము చెన్నై నుంచే వచ్చాం మీ అందరికీ తెలుసు పిల్లలందరూ చెన్నైలోనే ఉండేవాళ్ళం కదా ఇక్కడికి వచ్చాం హరిత పెళ్లి వరకు మేము చెన్నైలోనే బ్రాహ్మణులందరూ అక్కడే రవళి పెళ్ళి ఇక్కడ చేసిన తర్వాత బ్రాహ్మణులు చెన్నై నుంచి వచ్చేవారు లగ్న పత్రిక రాయాలన్నా ఎంగేజ్మెంట్ చేయాలన్నా పెళ్ళి అన్నీ వాళ్ళే వచ్చారు ఇక్కడికి వాళ్ళ పేర్లు అశ్విని శాస్త్రి గారు రోహిణి శాస్త్రి గారు ఇద్దరు మన చిరంజీవి గారి ఇంట్లో కానించి దాసన్నారాయణ గారు ఇక్కడ పెద్ద ఎవ్వరు చాలామంది మరి మెడ్రాసులో కాపురం ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళని పిలుస్తారు అశ్విని శాస్త్రి రోహిణి శాస్త్రి అంటే పేరు బాగా పేరు వాళ్ళకి వాళ్ళు రవళికి లగ్న పత్రిక రాయడానికి వచ్చారు నిశ్చితార్థం చేసేటప్పుడు ఏదో హోటల్లో చేసాం హోటల్లోనే భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయారు లగ్న పత్రిక ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం వాళ్ళు వచ్చారు లగ్న పత్రిక ఏడాడు పదకొండు అయిపోయింది పదకొండు పదకొండున్నర పని అయిపోయింది అప్పుడు ఈ ఫ్లైట్ వాళ్ళకి ఈవినింగ్ ఈ లోపలికి ఏం వెళ్తాం అమ్మా అంటే నేను వంట చేస్తానండి మేము నేను బాగానే చేస్తాను చేయమంటారా అన్న చేయండి అమ్మా దాని ఏముంది హోటల్కి వెళ్ళి తింటే లేదా ఏంటి చేయండి తింటాం అన్నారు ఇద్దరు వచ్చారు సరే నేను చేశాను ఏదైనా ఇంకా రెండు మూడు రకాల కూరలు ఉండాను ఈ వంకాయ పులుసు కూడా పెట్టా ఇలాగే తిన్నారు ఒక గాజు పళ్ళాలు ఎప్పుడు వాడిన ప్లేట్లు తీసుకొచ్చి అందులో అరిటాకులు వేసి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాను తిన్నారు బాగుందమ్మా అని వెళ్ళిపోయారు రేపు మార్నింగ్ నాకు ఫోన్ చేశారు ఆయన అశ్విని శాస్త్రి గారు అమ్మ నిన్న వంకాయ పులుసు పెట్టారు కదా మీరు ఎలా పెట్టారు ఒకసారి మా ఆవిడికి ఫోన్ ఇస్తాను మీరు చెప్పరా అన్నారు నాకు నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం అయిపోయింది బ్రాహ్మలకి భోజనం పెట్టనే నాకు భయం భయంగా పెట్టాను వాళ్ళకి టేస్ట్లు మరి మనం కారాలు అవన్నీ ఇలా వేసుకుంటాం అది ఇది అని చెప్పి ఆయన ఎలా చేశారో చాలా బాగుందమ్మా మీ వంకాయ పులుసు మీరు కూరలు నాలుగే చేశారు కానీ ఆ వంకాయ పులుసు టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉందమ్మా మా ఆవిడికి ఫోన్ ఇస్తాను చెప్పండి ఎలా చెయ్యాలో అని అడిగారు ఆవిడికి చెప్పా చెప్పిన తర్వాత వండిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు అమ్మా సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మా మీదంత రాలేదమ్మా కానీ మీకు బాగా టేస్టీగా చేశారు ఇంకా అన్న నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే ఈ వంకాయ పులుసు నేను ఎప్పుడు చేసిన అశ్విని శాస్త్రి గారు రోహిణి శాస్త్రి గారు గుర్తొస్తారు నాకు వాళ్ళు అప్పుడు అన్నారే అని ఇన్ని వెల్లుల్లిపాయలు వేసా బ్రాహ్మణులు నిజంగా వెల్లుల్లిపాయలు పెద్దగా తినరు ఆయన ఇన్ని వెల్లుల్లిపాయలు వేసి వండాను ఆయన చాలా నచ్చింది వాళ్ళకి అందుకని ఎప్పుడు వండినా వాళ్ళు నాకు గుర్తొస్తారు ఈ కథ ఈ కూరకు అంత కథ ఉంది నాకు ఓకేనా మీరు కూడా వండుకు తినండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇదిగో చూడండి వేడి వేడి అన్నం వేడి వేడి కూర పొగలొస్తుంది కదా అన్నం కూడా అలా తినాలి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు హెల్త్కి ఏది రాదు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అయ్యేమి రావు పొద్దున వండుకొని రాత్రి తిని అలా చేయకండి పెట్టుకుందాం 
మర్చిపోయానండి ఫస్ట్ కూర వేసుకోవాలి నేను ప్రతిరోజు ఇలాగే వేడి వేడి అన్నం ఇలాగే తింటా చెయ్యి కాలుతూనే ఉంటుంది కలుపుకుంటుంటే ఇలాగే తింటా ప్రతిరోజు ఇవాళ మీకోసం వేడి తింటాం కాదు రోజు ఇలాగే తింటా ఆహా బోల్డ్ బాగుంది ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు నేను తినేసిటే వదిలేసాననుకో మన ఛానల్ వాళ్ళనే వేసేస్తారు ఓ సాంగ్ ఆహా ఏ మిర్చి తినరా మై మరచి రోజు తిన్నా మరి మోజే తీరనిది తాజా కూరలలో రాజా ఎవరండి ఇంకా చెప్పాల వంకాయేనండి ఆహాయే మిరుచి తినరా మై మరచి రోజు తిన్నా మరి మోజే తీరనిది ఇలా పాడుకోండి మీరు కూడా వంకాయ కూర తిని ఇది ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలో వచ్చింది మీ అందరికీ తెలిసి ఈ పాట చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా తింటా ఇంకా ఆరితే ఇలాగ పెట్టుకోవచ్చున్నట్లు వంకాయ కూర ఆరిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు చాలా వేడిగా ఉంది కదా లేకపోతే ఇలాగ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలాగే తినే వాళ్ళలో తమిళ్ హీరో గారు ఉన్నారు కదా శివాజీ గణేష్ణ్ గారు ఇలా చేపల్లో కూర వండుతా నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఒకరోజు ఇలాగ పెట్టుకుని తింటారు చేపలకి చేతితో తీసుకోవటాలు వెళ్ళేవు అలాగే పెట్టుకుని అలాగే తింటారు ఆయన చాలా ఫేమస్ ఆయన తినడం కూడా చాలా ఫేమస్ వంట చూశారు కదా నేను కూడా తిన్నాను ఓ చిన్న పాట కూడా పాడాను మీరు విన్నారు కాబట్టి ఇక నుంచి నెవ్వర్ బిఫోర్ ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ విజయదుర్గ యూట్యూబ్ ఛానల్ దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ అందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి మీ చుట్టాలు చెప్పండి మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళకు కూడా తెలియపోతే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాంట నన్ను రోజు చూస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వారానికి టూ టైమ్స్ నేను బ్లాగ్స్ చేస్తూనే ఉంటాను తప్పకుండా చూడండి అందరినీ మా పిల్లల్ని అందరినీ ఆదరించినట్టే నేను చేసే వంటలను కూడా మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిసారి మీ కామెంట్ తెలియచేయండి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా నేను చేసి పెడుతూ ఉంటా నెక్స్ట్ ఇంకో ఐటమ్ వెజ్జా నాన్ వెజ్జా చేసి మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్